Bom dia, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Leo, bom Leonardo dia. da Lisboa. Exatamente. É, exatamente. Aqui já é boa noite. Ah, já é boa noite. Bom, vamos Sim. a falar em português. Para mim é uma língua que é tentada de aprender e ainda não falo muito bem porque é influenciado por mim espanhol e tudo isso. Não importa. Vamos a falar <risos> hoje. É, Leo, Leonardo tem um canal no YouTube e vamos a deixar todas as... as, as uh, how do you say? Os links. Os links. Ah? Como yeah, diz? Nós dizemos links. 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 Tipo, uh, usamos a palavra inglesa. A yeah. palavra inglesa. E, e quero falar sobre o português. É, português é uma língua muito interessante, muito parecida ao espanhol. É, a galego é, é uma língua falado é, falada em Brasil é, onde é, moram como Sim. 200 milhões de, 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 de pessoas e também em um país de, de origem <risos> origem da língua Portugal é, onde moram 10 milhões uhum. acredito 2 milhões de habitantes é, que, que eh, conselho, eh, conselho eh, tu, você pode dar às, às pessoas que querem aprender português? Qual é a importância da diferença entre os dois formas regionais da, da, da uhum. língua portuguesa? É assim, eu, o conselho que eu vou dar é contra mim falo, é uma, é uma expressão que se diz, ou seja, não é um, eu não vou aconselhar aquilo que a mim me dá mais jeito, que seria aprendam um português europeu eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é na dúvida aprendam um português brasileiro por du duas razões uhum. a primeira é que a maior parte dos falantes nativos de português falam português brasileiro portanto a, prob a probabilidade de falar português com um brasileiro quando se viaja ou quando estamos num país e conhecemos pessoas nativas de português de outros países a probabilidade de encontrar brasileiros é muito, muito, muito mais alta do que a probabilidade de encontrar portugueses. Portanto, desse ponto de vista, o português brasileiro é mais útil. E o segundo, a segunda razão é que, no geral, na média, o nível de inglês é, muito, é mais alto em Portugal do que no Brasil. Portanto, a probabilidade é muito mais necessário saber português no Brasil do que é necessário saber português em Portugal. Portanto, por estas duas razões, uhum. na dúvida, ou assim, se uma pessoa quer aprender português só no geral, porque quer aprender a língua, e não tem realmente assim, não importa, não lhe interessa muito nenhum país especificamente, o brasileiro é mais, é uma aposta mais segura. Claro, se uma pessoa quiser aprender português porque tem um interesse especial em Portugal e na cultura portuguesa ou porque quer vir viver para Portugal, então aí já recomendo o português europeu porque vai ser aquilo que vai ser mais útil. Uhum. Mas é... claro, acho que já sei o que é que vais perguntar e, acho que, e a resposta é quão importantes são estas diferenças realmente, não é? Uhum. Acho que, porque é sempre uma pergunta importante, é assim, sobretudo no início, nada honestamente, uhum. a gramática base é a mesma uma pessoa tem que aprender a língua ponto final, uhum. preocupar-se com a versão, epá, é preciso é aprender a língua, uhum. depois mais tarde, sobretudo se começamos a usar a língua em contextos formal, contexto informal ou se começamos a estar em situações culturais em que a forma de tratamento pode ser diferente aí sim já é importante mas para 90% das pessoas que aprendem o português para se poder comunicar, é mais importante saber as palavras, a língua, do que ter a certeza de que estamos a falar o português brasileiro e não o português europeu, ou ter a certeza que estamos a falar o português europeu e não o português brasileiro. O que interessa é falar. Uhum, uhum. A única questão é mesmo situações de tratamento formal, tratamento informal, Aí é que já, é um, já existe um pouco de diferenças que são importantes e se quiseres eu posso falar delas, Steve. Uhum, uhum. Queres que Bom, eu... Meu ponto de vista é, é, é o seguinte, que 
una persona que, que mora en no, Europa, que eh, ingleses o suecos que quieren eh, viajar a no, Portugal, por, por ellos, eh, por, eh, eh, acredito que a, a forma europea, eh, forma uh -huh. europea puede ser más importante, más útil. Sí. Eh, entonces, eso depende de su vida, donde mora. Mas, é uma, uma coisa. Outra coisa, a língua, a forma brasileira da língua portuguesa é um pouco mais fácil a entender. Porque as, é uh, os brasileiros têm pronunciam todas as vocais, no, vowels, claramente. As não vogais, é caso, exatamente. Não, então é um pouco mais, mais difícil. E, e, o português em Portugal é um pouco mais difícil. Uhum. Mas eu, por exemplo, que não falo bem em português, mas entendo quase tudo, não, quase tudo, mas Vamos. muito, não? E eu, eu escutado muito, muito podcast em os dois. Em os dois. Em português de Portugal, TSF e outro, e do Brasil. E para mim, e, e, a, a, mais, a coisa mais importante na aprendizagem de línguas é a compreensão. Então, eu quero aprender, compreender e entender é o português de Portugal e o português do Brasil. É a compreensão. E quando falo, é possível que falo mais como um espanhol que qualquer outro, <risos> mas as pessoas entendem o que eu digo e eu entendo o que dizem as, 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 outras, as, as pessoas. Uma pergunta. Em Brasil, a palavra a palavra agente quer dizer nós. É a mesma uhum. coisa em, em Portugal? Sim. Aqui também, se calhar não se usa com tanta frequência, uhum. mas quando dizemos a gente é nós. Aham. Uh -huh. Em espanhol não. A gente é... A gente é... As pessoas. As pessoas. Sim. Okay. Aqui, aqui isso, até, isso até é um erro bastante comum de quem, de quem fala português uhum. um, e já sabe espanhol. Tanto que aqui, exato, aqui para dizer la gente em espanhol, para dizer o equivalente, teria que ser as pessoas. As pessoas. Uhum. As pessoas são outros, a gente somos nós. Uhum. Uhum. E em Brasil é um também não se usa a palavra tu. Ou em el sur, quizá, não sei. Uhum. Mas sobretudo você. E em Portugal, é, tu pode explicar, explicar a diferença, uhum. como se usa o tu, com que frequência uhum. se usa o tu? É similar à situação em Espanha, onde se usa o tu, sobretudo? É, qual uhum. é essa situação? situação. Isso, vai precisa, isso vai precisamente de encontro ao que, eu, ao que eu estava a dizer há bocado, que é, realmente, é, o que interessa é aprender a língua, e as diferenças entre o português de Portugal e do Brasil são poucas. Mas, uhum. no tratamento, existe uma diferença que às vezes é importante saber, que é, nós usamos o tu, o tu é... Usamos o tu basicamente da mesma forma que se usa o tu em Espanha ou em Itália, por exemplo. Se calhar se compararmos com Espanha, em Espanha usa-se um pouco mais. Ou seja, uhum. um, em Portugal... Para já estabelecer, desculpa, vamos só... Vai cortar... Só, usamos o tu um pouco como em Espanha e Itália, como eu tinha dito. Ou seja, em Portugal o tu é a forma informal... Uhum. E depois, a terceira pessoa, uh, normalmente é o você, é a uhum. forma formal. Uhum. Pronto. Se calhar, se compararmos com a Espanha, em Espanha nós entramos numa loja e dizemos tu, a não ser que seja uma pessoa muito mais velha. Em Portugal entramos numa loja e dizemos você. Uhum. Somos um pouco mais formais com pessoas desconhecidas. Mas a lógica é a mesma. Tu, informal, você, formal. No entanto, tem um, um caveat, uma, uma coisinha que é, é, é um pouco mais complicado, que é, um, não usa, no tratamento formal, usa-se a terceira pessoa sem dizer a palavra você. Uhum. Ou seja, eu digo, eu estou, eu estou a falar contigo de forma informal, mas se eu te estivesse a falar contigo de forma formal, eu diria consigo, uhum. não com você consigo, uhum. estou a falar uhum. consigo Steve, uhum. e Steve o que é que você acha, Steve não sei o quê, ou então em, em vez de dizer o que é que você acha se calhar diria, o que é que o senhor acha, uh -huh. uhum. o senhor é a pessoa com quem estamos a falar mas não usamos a palavra 
o você é subentendido porque é a terceira pessoa mas usamos o senhor, a senhora e usamos consigo em vez de com você pronto, é, é, é isto ok, uma outra pergunta uh, Leonardo hum, tu uh, cria, cria conteúdos para uh, aprender uh, português conteúdos de um nível mais ou menos intermédio Uhum. É, qual é a importância para as pessoas que querem aprender é, o português de escutar, uh, utiliza, usar, usar uh, os conteúdos criados para, para, para ti para a uh, aprendizagem do português se, se uh, essas pessoas querem aprender o português brasileiro? É, porque é importante, é, eu tenho minhas opiniões, é importante também usar os conteúdos boas, boas de, de, de português europeu. Olha, sabes que nunca tinha pensado nisso, mas por que é importante para quem também aprende português brasileiro? Eu acho que, como tu disseste, em primeiro lugar, porque se estamos a aprender uma língua, se estamos a aprender... O primeiro objetivo é entender, compreender uhum. e, portanto, uhum. estar, estar expostos à maior variedade de sotaques e de versões da língua possível uhum. uh, só pode ajudar. É uma coisa muito positiva e, portanto, mesmo para pessoas que tenham interesse no português brasileiro, é útil aprender, ouvir português europeu, português angolano, português moçambicano, uhum. o que quer que seja. Uhum. Um, e... E a verdade é que a maior parte das coisas nem são assim tão diferentes. É, é português, mais que nada. Hum. Portanto, é, é mais conteúdo. E se, se há coisa que eu acho que nós sabemos, pessoas hum. como eu e tu gostamos de aprender línguas na net, hum. através de conteúdos online, é que há sempre falta. Nunca há conteúdos suficientes. Portanto, uma pessoa que esteja a aprender português brasileiro depois de ver todos os vídeos para nível intermédio de português brasileiro, vai sempre querer mais conteúdo intermédio uhum. e, portanto, não, não é nada negativo, é até bastante positivo ver o conteúdo para pessoas de nível intermédio em português europeu. E vice-versa, eu acho que quem aprende europeu também tem que ver conteúdos em português brasileiro. É, sim, que é, necessitamos, é, é precisa conteúdos, sobretudo conteúdos a nível intermédio. E uhum. quando começamos a aprender uma língua, como qualquer é, língua, não entendemos a diferença. Não, po Exato. não podemos dizer com Exato. certitude isso é português do Brasil, português de Portugal. Exatamente. Então, até um nível bastante alto essa diferença não existe e, e quando Exatamente. queremos falar com o sotaque de Rio de Janeiro ou de Lisboa, depois podemos enfocar-nos não concentrar-nos em esse problema para pronunciar mais como é, o brasileiro uhum. Me, é, minha experiência, se, se eu vou no Brasil umas semanas vou falar mais como um brasileiro, brasileiro. E depois, se vá, vou a Portugal, também me sotaque vai mudar. Porque é Exato. mais. É, 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 tem, tenho a impressão que nos uh, sotaques, acentos são mais flexíveis é, quando estamos uhum. aprendendo uma outra uh, língua. Em, em é. nossa língua nativa não se muda, mas em as línguas que estamos aprendendo, é, sempre a influência de, de outras pessoas e é, 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 nós somos muito susceptíveis a imitar a forma da língua que estamos escutando por isso acredito que isso não tem grande importância a importância é uhum. conteúdo, conteúdos interessantes conteúdos interessantes com voz clara que é fácil a Exatamente. entender a escutar e como uhum. é, é, diz vou de, deixar é, a link para, para que os uh, ouvintes uh, possam uh, usar os uh, teus, uh, teus conteúdos para aprender Muito obrigado. português, seja português europeia, seja português brasileiro. Muito obrigado okay. por, por okay. deixar os meus conteúdos, na, por partilhares assim os meus conteúdos. Um, e sim, é, eu acho que estamos de acordo nisto. Não, não há, 
não há, não, há muita, não há muito desacordo aqui. É, o importante é ouvir, o importante é, é como tu dizes. Quando estamos a começar a aprender a língua e quando estamos no nível intermédio, e eu conheço muitas pessoas que falam, por exemplo, muito bem inglês, uhum. e mesmo essas pessoas, não, britânico, americano, norte-americano, australiano, nem percebem a diferença. O que interessa é perceber a língua. Uhum. Eu, e Exatamente. é isso mesmo. Exatamente. Muito obrigado para, para a conversa, obrigado. muito interessante. E, uh, obrigado, Steve. Espero que vamos a fazer isso outra vez também. Por mim, Até quando quiseres, uh, fazemos, conversamos mais uma vez sobre o português e sobre línguas. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Obrigado.